অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে পালিত হলো ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঢাকা জেলার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানটি এ সময় অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী উপস্থিত থাকতে না পারায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাবেক মন্ত্রী ও বিএলডিপি চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন আল আজাদ সভাপতি বক্তব্যে সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বলেন মানবাধিকার সংগঠন হলো একটি মানব সেবামূলক কাজ করার জন্য একটি পরিবার তৈরি করা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন চেয়েছিলেন সোনার বাংলা করার জন্য আমরা তার আদর্শকে স্মরণ করে বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াই মানব কল্যাণে নিজেদের বিলিয়ে দেই মানবাধিকার যেন কোনো ব্যবসায় পরিণত না হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমান নিলয় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমান ডক্টর জাকারিয়া সাবেক সচিব নাজমুল হাসান বিশিষ্ট শিল্পপতি রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক কাজী ওবায়দুল হক ও আরো অনেকে অনুষ্ঠানে শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু ও মানব সেবায় আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিবৃন্দরা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা জেলার সভাপতি আনিসুর রহমান নিলয় বলেন বঙ্গবন্ধুর নাম মানেই মানবতার আশ্রয়স্থল ছিল বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাকে গড়তে তার জ্যৈষ্ঠ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা করে যাচ্ছেন অক্লান্ত পরিশ্রম তাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে ও মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় পরিবেশ মানবাধিকার সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে আমরা কিছু মানুষ নিবেদিত প্রাণ ব্যবসা থেকে তার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ টাকা গরিব অসহায়দের মাঝে আমরা বিতরণ করিয়াছি প্রথম যখন রোহিঙ্গারা কক্সবাজার অবস্থান করতেছে আমরা প্রথমে ছাব্বিশ হাজার পরিবারের জন্য অন্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি প্রাথমিকভাবে সরকার এটা গ্রহণ না করলো পরবর্তীতে আমাদের দেওয়ার কারণে সরকার এটা নিজের থেকে এই রোহিঙ্গাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমি প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই কারণ আমরা মানুষ মানুষ হিসাবে এই যে অসহায় গরিবদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য ছিল আমরা সে কর্তব্যগুলি আমরা পালন করছি বাংলাদেশের মানুষের কর্তব্য পালন করছে বিশ্ববাসী দেখেছে বিশ্বের কোনো দেশ নাই এতগুলি মানুষকে আশ্রয় দেওয়া এত মানুষকে অন্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা পৃথিবী ধনী দেশগুলো তা সম্ভব হয় নাই আমরা সেই কাজগুলি ন্যাশনাল এনভয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের ডাকে অন্যান্য এনজিওরা এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসেছে আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যদিও আমাদের এই দেশে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু আমাদের এখন কাল হইয়া দাঁড়িয়েছে আমাদের পরিবেশগত যা গাছপালা ছিল সেই ধ্বংস করে দিচ্ছে বিশ্ববাসী কোনো তাদের পদক্ষেপ নিচ্ছে না অথচ আমরা ওখানে যাওয়ার পর দেখতে পাই দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এখানে তারা একেবারে মানমুখী হয়ে যাচ্ছে আমরা জাতিসংঘকে আজকের এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাবাসীকে অনুরোধ জানাতে চাই আমাদের আর রোহিঙ্গাকে বরণ পোষণ দিয়ে এভাবে রাখতে চাই না কারণ একটা গোষ্ঠী লালন পালন করা অত সহজ না দেশের জনগণ দেশের কিছু মানুষ তাদের কাজে নিয়োজিত থাকে সেই জন্য আমাদের আল্লাহ রবুল আলম যেটা ফরজ করে দিয়েছে জাকাত জাকাতের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত একটি সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেই জন্য আমরা গরিব অস গরিব অসহায় এটিমদের সাহায্য করেছি এগারোশো ছব্বিশ জনকে এটিম অসহায় মেয়েদের বিবাহ সাহায্য প্রদান করেছি আঠারোশো ছব্বিশ জনকে এটিম অসহায়দের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি আঠারোশো তেরোশো তেরো জনকে এটিম অসহায়দের লেখা ভাড়ার ভরণ পোষণ দিয়েছি তিনশো উনষাট জনকে এটি মশাহাইদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি ছ হাজার তিনশো ছত্রিশ জনকে আমরা প্রতি মাসে এক হাজার জনকে সূক্ষ্ম ফিরি শিক্ষা ওষুধপত্র সহ আমাদের অত্যায়নে আমরা দিয়ে থাকি আমরা আমাদের একটি স্লোগান হলো দিন সুরোহক দানে দিন সুরোহক দানে আমাদের একটি ব্যাংক থাকে 
আমাদের নিজস্ব তাই আনে ওইখানে ব্যাংকে সঞ্চয় করে প্রতি মাসে আমরা এগারোশো জন মানুষকে বিনা পয়সায় সেই ফিরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি তাহলে শুধুমাত্র দেশের মানুষকে দেশকে ভালোবাসার কারণে আমরা এই কাজগুলি করে করে যাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা কিন্তু তৈরি হয়নি এগিয়ে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা যতটুকানি দৃশ্যমান আমাদের কাছে এটাই কিন্তু সব কিছু না এটা প্রতিশ্রুতি কমিটমেন্ট এবং আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে দল মত জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র গোষ্ঠী নির্বিশেষে এটা ঐক্যবদ্ধ জাতি এখন সময়ের দাবি এবং বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার স্থপতি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আঁকানো না বা আঁকাবার চেষ্টা করাও ঠিক হবে না জাতির সম্পদ জাতিকে ছেড়ে দিতে হবে এবং এই যে আমরা যে শতবার্ষিকীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেই শতবার্ষিকীর পরিপূর্ণতার একটা কমিটমেন্ট আমরা নিতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের আয়োজন আমাদেরকে এই কথাটাই বলে দেয় এবং আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য গন্তব্য আমাদের যেন এইভাবে নির্ধারিত হয় তাহলে আমাদের অর্জন হবে শুধু বক্তৃতা করে কোনো লাভ নেই উচিত কথা বলার থেকে উচিত কাজটা করাই হচ্ছে বেশি দরকার এখন যত উচিত কাজ করব তত বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সবল হবে আর যত বক্তৃতা করব আর ঘুমাবো কোনো অসুবিধা নেই রাত দিন মানে স্বপ্নে ঘি খাবেন তো একশো টাক খাবেন কেন মন মন খেয়ে বেশি থাকে কোনো অসুবিধা নেই তো কোনো বাজেটও ন্যাশনাল বাজেটও লাগবে না এবং কোনো ক্ষয়ক্ষতিও নাই যাই হোক আজকে আমাদের এটা সময়ের দাবি আর এই যে মানবাধিকার আমি এখানে ঢোকার আগে আমার এক বোন এখানে বক্তৃতা করছিলেন ওই একটা কথা উনি বলেছেন যে মানব অধিকার পুরুষ এবং নারীর ব্যাপারে আমি শুনেছি কথাটা আসল কথা কি যে কোনো দিন একা হয়নি তো যে পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্যে নারী এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তবে নারী মানে কি মা এটা আগে বলতে হবে নারী মানে মা আরও অনেক পরিচয় আছে নারী বোন হতে পারে আমার সহধর্মী হতে পারে সব কিছু হতে পারে কিন্তু নারী কিন্তু মা 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 মাদার ইজ আর ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং মানব অধিকারটা হলো মানুষ মাতৃ গর্বে যে হাজারো শুক্রাণু লড়াই করে করে একটা জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয় ওইটাই মানুষ তাহলে সংগ্রামী সংগ্রামটা কোথায় মাতৃ উদার থেকে শুরু হয়েছে এবং সে তার মানব অস্তিত্বে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির আগে সে মায়ের জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে এবং নয়টি মাস অনেক অবস্থা আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি কীভাবে সৃষ্টি করেছি কালাকার ইনসান আমি না লাগ জমাট রক্তবিন্দ থেকে আমি মানব গোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটিয়েছি সেটা কিন্তু মাতৃ উদার এটা আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ মায়ের সাথে সব কিছু আমাদের মায়ের ভাষা এই এই ফেব্রুয়ারি ভাষার মাস এটাও মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্যেই কিন্তু রক্ত দিয়ে দিয়েছে আমাদের পূর্বের যারা রফিক সালাম বরকত জব্বার এবং আরও নাম না জানা সহি তারা রক্ত দিয়ে গেছে মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য বাপের ভাষার কথা কিন্তু বলা হয়নি অর্থাৎ নারীর অধিকার মহানবী সালাম তো আল্লাহ তালা পরিচয় করিয়েছেন নারীদের পিতা হিসেবে আপনাদেরও সুযোগ আছে মানবাধিকার রক্ষায় এই সংগঠনের সদস্য হয়ে নিজ নিজ এলাকায় কমিটি গঠন করবা এবং যারা ইয়াং জেনারেশন আছে আজকে যারা গান গাইলেন আমাদের চ্যানেল কর্ণফুলির সদস্য হিসেবে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তারা গান পরিবেশন করলেন তাদেরও সুযোগ আছে চ্যানেল কর্ণফুলিতে সংবাদ পাঠিত হওয়ার সংবাদ পাঠক হওয়ার রিপোর্টার হওয়ার এখানে কাজ করবার মূলত আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি করেছেন মানুষের জন্য মানুষ মানুষের জন্য এই ভত নিয়ে তিনি স উদ্যোগে স অর্থায়নে এই প্রতিষ্ঠানগুলি করেছেন আজকে প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বার্ষিকে দাঁড়িয়ে 
আমি এখানে কথা বলছি মূল বক্তব্যগুলি শুনবেন আমাদের সভাপতি মহোদয় উদ্বোধক এবং বিশেষ অতিথিদের কাছ থেকে আমি আজকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করে আপনাদের সময় ক্ষেপণ করব না কারণ আমি বিশ্বাস করি আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা হয়তো আমার চেয়ে অনেক ভালো বক্তব্য রাখতে পারবেন আমার চেয়ে ভালো বক্তা আমার সামনে অন্তত পক্ষে স্টেজে তো আছে আমার সামনে যারা আছেন অনেকে আমার চেয়ে অনেক ভালো গান করেন অনেকে ভালো তেলাবাদ করেন অনেক ভালো বক্তব্য দেন অনেকে সংগঠক অনেক ভালো খবর করেন আমার চেয়ে ভালো ভালো লোকগুলি আমার সামনে বসে আছে আপনাদেরকে যদি সুযোগ দিতাম আপনারা অনেক ভালো বলতেন আমি তারপরে আজকে বিষয়টাকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে চাই এক হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমরা এই পর্যন্ত মাননীয় চেয়ারম্যান নিজস্ব অর্থায়নে নিজস্ব উদ্যোগে যে কাজগুলি করেছেন এই নির্দেশটা আপনারা পেয়েছেন তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা নেননি বিদেশি সহযোগিতা নেননি তিনি বিশেষ করে রোহিঙ্গারা যখন দেশে আসেন তিনি ছাব্বিশ হাজার রোহিঙ্গাকে সর্বপ্রথম নিজ উদ্যোগে গিয়ে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে তিনি অনেক এতিম অসহায় শিশুদেরকে এতিমখানা উনি প্রতিষ্ঠাতা উনি এতিমদেরকে পড়াশোনার খরচ দেন খাদ্য সামগ্রী দেন বস্ত্র সামগ্রী দেন ঈদ সামগ্রী দেন প্রতিকার পাচ্ছি না তাহলে কি আমরা ধরে নিব যে বিচারহীনতা পূর্বে আজকে সাগর রুণী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোনো সাংবাদিক হত্যা নির্যাতন মামলার বিষয়ে কোনো রকমের সুস্পষ্ট বিচার না হওয়ার কারণে কি সাংবাদিক নির্যাতনকে আরও উচ্ছে দেওয়া হচ্ছে কিনা এই বিষয়ে আমার একটা প্রশ্ন রয়ে গেল আরেকটি বিষয় আমরা যেহেতু সরকারের মানে সরকারের পরিচালিত নিয়ম নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কেউ না অর্থাৎ আমাদের কোনো এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই আমাদের কোনো মানে নির্বাহী ক্ষমতা নেই আমাদের শুধুমাত্র কলম এই কলমের মাধ্যমে আমরা লিখনির মাধ্যমে মানুষের যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হচ্ছে সেগুলো আমরা সামনে আনার চেষ্টা করি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যারা রয়েছেন তারা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিন্তু দৃশ্যমান তাদেরকে কোনো ব্যবস্থা নিতে আমরা দেখিনি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক একটি বিবৃতি কিংবা সান্ত্বনামূলক একটি বক্তব্যের মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ থাকে তো মানব মানবাধিকার এই যে মানবের মানে মানুষের যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হচ্ছে শুধু আমাদের বেলায় নয় আপনি আপনার চতুর পাশে আপনার বাসার পাশে আশেপাশে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু বিভিন্নভাবে তার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে আবার আপনাদের মাধ্যমে যে এটা একটি জাতীয় পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষা মানবাধিকার কীভাবে রক্ষা করতে হয় সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে বাংলাদেশে অনেক মানবাধিকার সংস্থা আছে প্রত্যেকটি সংস্থা সর্বজনকে আমি শ্রদ্ধা করি আসলে মানবাধিকার যেন সঠিক মানবাধিকার হিসেবে পালিত হয় সঠিক মানবাধিকারের জন্য সময় ব্যয় করা হয় সহযোগিতা করা হয় গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সহযোগিতা করা যায় নিপীড়িত মানুষের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের এই উদ্দেশ্যেই মানবাধিকার সংগঠন